ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಧ್ಯಾನಮೂಲ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾಮೂಲ ಗುರೋರ್ಪದ ಮಂತ್ರಮೂಲ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯ ಮೋಕ್ಷಮೂಲ ಗುರೋರ್ಕೃಪ ಗುರುಕೃಪ ಹೀ ಕೇವಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಮೈನ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಾಣಮಿಲ್ಲುತು ವಿಶ್ವ ಗುರು ಪರಂಪರಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಾಣಮಿಲ್ಲುತು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಗುರು ಪರಂಪರಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಾಣಮಿಲ್ಲುತು ಮೀ ಅಂತರಿ ಹೃದಯಂಲೋ ಉನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಂಲೋ ಉನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಮಿಲ್ಲುತು ಇಪ್ಪುಡು ನೇರಗಾ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಗುರಿಂಚ ರೆಂಡು ಮಾಟಲ್ ಚೆಪ್ಕೊನಿ ನೇರಗಾ ಸಾಧಾನನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುದಾಮು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಮು ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಾರಮು ಸಕಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮೈನ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಂಗ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನಮುಗಾ ರಾಶಾರು ದಾನ್ಯ ಪ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನಮು ಲೋ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಂಲೋ ಒಕ ಭಾಗಮೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಮು ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ತುಂದಿ ರೆಂಡೋ ಪಾದಂಲೋ ನಾಲ್ಗು ಪಾದಾಲು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನಮು ಅಂದುಲೋ ರೆಂಡೋ ಪಾದಂಲೋ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಂ ಗುರಿಂಚೇ ಒಕ ನಾಲ್ಗೈದು ಸೂತ್ರಾಲ ಲೋಪಲೋ ಲೋಪಲ ಮತ್ತಮ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಗುರಿ ಗುರಿಂಚಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಂ ಗೊಪ್ಪತನಮ ಏಂಟಿದಿ ಚೇಸ್ತೇ ಲಾಭಮ ಏಂಟಿದಿ ಇದು ಎಟ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಪೊಂದೋಚ್ಚು ಅನೇದಿ ವಿವರಿಂಚಾರು ಅಯ್ತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಮಲೋ ಉಂಡೇ ಮಹೋತಾರ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದಿನ್ನಿ ಪ್ರಪಂಚಮಲೋ ಮತ್ತಮ ಅಯ್ತೇ ವಾರು ಈ ಸಾಧನ ಜೇಸಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಜೇಯಿಂಚಿ ಮೃತ್ಯು ಜೇಡುಗಾ ಉಂಟು ರೆಂಡು ವೇಲ ಐದು ಒಂದಲ ಸಂಸರಾಲ ನುಂಚಿ ಗುಡ ಇಂಕ ಇಪ್ಪಡಿ ಗುಡ ಜೇವಿಂಚಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಮಲೋ ಉನ್ನ ಮಹಾಯೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚಮಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೇಯಾಲೆ ಅನುಕುಂಟೇ ಅಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಪಂಚಮಂತ ಗೃಹಸ್ಥಲು ಎಕ್ಕುಂಟಾರ ಗನಕ ಮಿಗಿತ ಗೃಹಸ್ಥಲಕ ಆದರ್ಶಂ ಕೋಸಮು ಲಾಯರಿ ಮಾಸೆಯನ್ನು ಎಂಚುಕೊನಿ ವಾರಿಕಿ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಿಂಚಿ ದಾನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೇಯಮನಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಆಜ್ಞೆ ವೇಶಾರು ಅಪ್ಪಡು ಲಾಯರ್ ಮಹಾಶಯ ಗಾರು ಕಾಶಿಲೋ ಉಂಡಿ ಯೊಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗಂ ಚೇಸ್ತು ಇಂಕಾ ಆ ವಚ್ಚಿನ ಆ ಸಂಪಾದನಲೋ ಇಂಕಾ ಐದು ರೂಪಾಯಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಸರಿಪೋನಂದು ವಲ್ಲನ ಇಂಕಾ ಧನವಂತುಲ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚೆಪ್ತು ಇವನ್ನಿ ಬಾಧ್ಯತಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣ ಚೇಸ್ತು ಕೂಡ ವಾರು ರಾತ್ರಿಲಂತ ಸಮಾಧಿ ನಿಷ್ಠಲೋ ಉಂಡಿ ಪಗಲಂತ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗಂ ಚೇಸೇವಾರು ಆ ವಾರು ಸಂಪಾದಿಸಿನ ಧನಮುನ್ನಿ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ವಾಳ್ಳ ಆವಿಡ ಚೇತಲೋ ಉಂಚಿ ವಾರು ಮಾತ್ರಮು ನಿರ್ಲಿಪ್ತುಡಿಗಾ ಉಂಟು ನಿರಂತರಮು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತಮು ಸಮಾಧಿಲೋ ಉಂಡಡಮು ಉದಯಮು ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಬಾಧ್ಯತಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಡಮು ಚೇಸೇವಾರು ಅಯ್ತೇ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಲ್ಲೋ ಉಂಟು ಕೂಡ ಮನಮು ಸಾಧನ ಚೇಯೋಚ್ಚು ಅನಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸು ವೀರಭೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಯರಿ ಮಾಸಿ ಆಗ ವಾರು ಮನಕು ವಾರಿ ಜೀವಿತಾನ್ನೇ ಆದರ್ಶಂಗಾ ಮನಕು ಚೂಯಿಂಚಾರು ಕನಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚಮಲ್ಲೋ ಉಂಡೇ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಲ್ಲೋ ಉಂಡೇ ವಾಳ್ಳು ಕೂಡ ವಾರಿನ ಆದರ್ಶಂ ತೀಸ್ಕೋವಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಮು ವ್ಯವಸಾಯಮು ವ್ಯಾಪಾರಮು ಚೇಸ್ತು ಪಠನ ಜೀವಿತಮಲ್ಲೋ ಉಂಟು ಕೂಡ ಮನಮು ಅನ್ನಿ ಬಾಧ್ಯತಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಧ್ಯಾನಮು ಚೇಸಿ ತರಿಸವಚ್ಚುನು ಇದು ಅಯ್ತೇ ಅಟಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಮಂತ್ರಯೋಗ ಲಯಯೋಗಮಲೋನಿ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯಮೈನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೀಸ್ಕೊನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಮನ್ನು ತಯಾರು ಚೇಸಾರು ಇಕ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಮ ಅನೇದಿ ಈಕ ಅಂಟೇ ಮನಮು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಲಾಂಟಿದಿ ಮನಮು ಕಡಿಬೇಡು ಬೆನ್ನಲೋಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಬೇಡು ಪೆರುಗುಲೋಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಕಡು ಬೆನ್ನ ತೀಸಿ ಅಂದಿಚ್ಚಿನಟ್ಟುಗ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದಿಚ್ಚಾರು ಇಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಮ ಚೇಸ್ತೇ ಇಂಕ ಏ ಯೋಗಮಲ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಏ ಕರ್ಮಕಾಂಡಲ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಇಂಕ ಏ ಎಲಾಂಟಿದ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಮನ ಅನುಭವಗಳ ಗುರುವುಲ ದಗ್ಗರ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಮನ್ನು ನೇರ್ಚುಕೊಂಡ ತರವಾತ ಇಂಕ ಮನ ನಿರಂತರ ಸಾಧನ ಜೇಸಿ ತರಿಸವಲ್ಲನು ಇಂಕ ಏ 
అధ్యయనం అంటే విచారణ ఆత్మ విచారణ కూడా స్వాధ్యాయం కిందికి వస్తుంది ఇలా స్వాధ్యాయము తర్వాత ఈశ్వర ప్రణిధానము ఈశ్వర ప్రణిధానం అంటే భగవంతునికి మనం సమర్పించుకుంటాం ఇంకా మన కర్మలు ఏవి లేవు మనకు సుఖ దుఃఖాలు లేవు లాభ నష్టాలు లేవు జయాపజయాలు లేవు అన్ని భగవంతుడివి అయిపోయినా అవి భగవంతునికి సిలిండర్ అయిపోయి శిరణాగతి పొంది ఉండడం వలన దీన్నే భక్తి అంటారు భక్తి అంటే భగవంతుని ఎందు అచంచలమైన ప్రీతి ప్రేమనే భక్తి భగవంతునికి మనను మనం సమర్పించుకోవడమే నిజమైన భక్తి పెదవుల ద్వారా ఉచ్చరించడం కాదు భక్తి అనేది హృదయం ద్వారా అర్పించుకునేది భక్తి అనేది హృదయం ద్వారా భగవంతునికి అర్పించుకొని చేసేది బయట అలంకారాలు కాదు అప్పుడు భగవంతుడు అన్ని మనని బాధ్యత వహిస్తారు అయితే దీన్నే మనము ఈశ్వర ప్రణిధానం అన్న అన్నారు తపస్సు స్వాధ్యాయం ఈశ్వర ప్రణిధానము మూడు కలిస్తేనే క్రియాయోగం అంటుంది జపము ధ్యానము యోగము ధారణ ధ్యాన సమాధి క్రియాయోగము అయితే ఈ యొక్క క్రియాయోగం చేసే వాళ్ళకి ఎలాంటి కర్మకాండాలు అవసరం లేదు ఎలాంటి ఉపవాసాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు మితాహారం తీసుకోవచ్చును ఇంటిలో మనం ఏకాంతంలో మన ఇంట్లోనే ఉంటూ మనం సాధన చేసి ముక్తాత్మలం అవుతాము అన్ని వదిలిపెట్టి అరణ్యాలు వెళ్ళినా కానీ మనకు ముక్తి లభించదు అయితే వైకుంఠం వెళ్తే విష్ణువు ఇవ్వడు కైలాసం వెళ్తే శివుడు మనకు మోక్షం ఇవ్వడు పురుష ప్రయత్నం చేత మనకు మనం ఉద్దరే ఆత్మనాత్మ మన ఆత్మని మనమే ఉద్ధరించుకునవలేను ఇక మనం మన భవరోగానికి మనమే డాక్టరు మన శరీరానికి ఈ యొక్క నిరంతరం సాధన చేసి వైరాగ్యం కలిగి ఉండాలి ఈ ఈ ప్రపంచం అంతా నశ్వరమైనది ఎప్పుడో ఒకసారి వదిలిపెట్టిపోయేది మనకు శాశ్వతమైన వాడు భగవంతుడే ఈ యొక్క లడ్డు తింటే ఎప్పుడు తీపి ఉంటుంది అదే అంటే మామిడి పండు తింటే తీపి ఉంటుంది వేపకాయలు తింటే చేదు ఉంటుంది ప్రపంచంలో మనము మన మనసు ఉంచితే దుఃఖమే పరమాత్మలో మనసు ఉంచితే సుఖమే చేప నీళ్ళలో సుఖంగా ఉంటుంది ఒడ్డున దుఃఖంగా ఉంటుంది మనసు ఆత్మలో లయమైనప్పుడు ఆత్మాకారంగా మారి బ్రహ్మానందం లభిస్తుంది బహిర్ముఖమైతే దుఃఖము అంతర్ముఖమైతే ఆనందము ఈ విధంగా మనము నిరంతరము విచారణ చేసి మనము క్రియాయోగ ధ్యానంతో మనకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యము ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తుంది అటయోగంతో ఆరోగ్యం ఇస్తుంది క్రియాయోగం ద్వారా ఆరోగ్యం ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తుంది ఇది ప్రాక్టికల్ సైన్స్ తాళం చేయి వస్తే తలుపు తాళం చేయి ఉంటే తలుపు తీయగలుగుతాము సూత్రం తెలిస్తే లెక్క చేయగలుగుతాము అలాగే ఈ యొక్క ఒక్కొక్కటి ఒక ప్యాన్ కానీ ఒక ట్యూబ్లైట్ కానీ ఒక మనకు ఒక పడవ కానీ ఒక స్టీమర్ కానీ ఒక ఫ్లైట్ కానీ ఇవన్నీ కొన్ని సూత్రాల మీద నడుస్తున్నాయండి క్రియాయోగం కూడా ప్రాణాయామ టెక్నిక్ ద్వారా నడుస్తుంది శ్వాసనే మనసు మనసే శ్వాస శ్వాసను లయం చేస్తే మనసు లయం అవుతుంది మనసు లయం చేస్తే శ్వాస లయం అవుతుంది ముల్లు తోటి తీసినట్టు శ్వాసని శ్వాసతోటే లయం చేసి వేయగలను అయితే ఇప్పుడు మనకు ఇందులో క్రియాయోగంలో మనకు మొదటి కోర్సులో ఆరు ముద్రలు అందించారు అయితే ఈ యొక్క ముద్రలు మారిన ప్రాణాయామాల మార్పు లేదు ఒకే రకమైన ప్రాణాయామం ఉంటుంది అంటే ప్రాణాయామ చుట్టూ సాధన ఉంటుంది సాధన డైరెక్ట్ ధ్యానమే చేయొచ్చు కదా అని మనం అనుకోవచ్చును కానీ మన నాడులు శుద్ధి లేనందువలన ధ్యానంలో కూర్చున్న వెంటనే నిద్రల్లోకి వెళ్ళిపోతాము నిద్ర వలన మనకు మనకు ఏమి లాభం లేదు కొంచెం స్వస్థత లభిస్తుంది జంతువులు పశువులు పక్షులు ఏడు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతున్నాయి వాటితో బ్రహ్మజ్ఞానం రాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ రాత్రిపూట ఏడు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతున్నారు దీనితో బ్రహ్మజ్ఞానం రాదు ఏ టెక్నిక్ అయినా యూజ్ చేసి మనము నిద్రలోకి జారుకోకుండా చూడవలను ధ్యానంలో నిద్రలోకి జారు జారుకోకుండా మనం ఏ ఉపాయం చేతనైనా నిద్రని జయించవలను అయితే ఈ ప్రాణాయామం వలన నాడులు శుద్ధి అవుతాయి దీని వలన మనకు చక్కగా సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది శరీరం చక్కగా సాధనకు అనుకూలమైన శరీరం లభిస్తుంది మనసు వెంటనే అంతర్ముఖమై ధ్యానావస్థ చెందుతుంది ఈ యొక్క ప్రాణాయామంలో మనకు శ్వాస నిలిచిపోయినప్పుడు నలభై తొమ్మిది వాయులు నిలిచిపోవడం వలన మనసు మనసు నిలిచిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాల కనెక్షన్లు ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఆగిపోతాయి అప్పుడు మెయిన్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంట్లో ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఏవి నడు ఆగిపో అన్నీ ఆగిపోయినట్టుగా ఈ యొక్క ఇంద్రియాలు నిశ్చలమైపోతాయి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం శ్వాస స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంద్రియాలు ప్రారంభమవుతాయి కానీ నిర్వికల్ప సమాధి నిష్ట అందుకున్న యోగికి ఇంద్రియాలు అన్ని పనులు చేస్తున్నా ఏం చేయని వాళ్ళు లాగానే ఉంటారు కానీ మామూలు ఆ స్థితి అందుకోలేని వాళ్ళు ధ్యానం నుంచి వచ్చినాక మళ్ళీ మామూలు వాళ్ళు లాగానే ప్రవర్తిస్తారు ఇంకా ధ్యానంలో కొంచెం పట్టు సాధించిన వాళ్ళు ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చిన కొంచెము చక్కగా మన మనశ్శాంతిగా అన్ని వ్యవహారాలు చూడ చూసుకోగలుగుతారు అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఈ ఋషులు చెప్పిన మార్గం నుంచి ఎప్పుడైతే తప్పి మనము స్వేచ్ఛానుసారంగా జీవిస్తున్నాము నానా రకాల రోగాలు నానా రకాల బాధలు దుఃఖాలు మనుషులని వెంటాడుతున్నాయి ఎప్పుడైతే ఋషుల మార్గంలో వాళ్ళు చెప్పిన ఆహార నియమాలు వాళ్ళు చెప్పిన శాస్త్రాలని వాళ్ళు చెప్పిన సాధనలని సాధనలని అనుసరించినట్టయితే సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యము క్రియాయోగంతో మొదటి మొదలు మొదటి లాభము సంపూర్ణ ఆరోగ్యము రెండవ లాభము మానసిక ప్రశాంతత మూడో లాభం మూడో లాభము
ఆరోగ్యం ఆత్మజ్ఞానం కోసం సాధన చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆరోగ్యం సెట్ అయిపోతుంది దీనివలన ఆరోగ్యం ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తుంది క్రియాయోగంతో అయితే ఈ యొక్క మనకు మొదటి కోర్సులో మనకు తాలవి క్రియ చక్రస్మరణ మహాముద్ర నాభి క్రియ ప్రాణాయామ జ్యోతి ముద్ర అని ఆరు ముద్రలు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక ఈ ఆరు కూడా ప్రాణాయామ చుట్టే తిరుగుతాయి ప్రాణాయామ ప్రతి ముద్రలో ప్రాణాయామం ఉంటుంది ఇప్పుడు మన శరీరంలో డెబ్బై రెండు వేల నాడుల కనెక్షన్ ఉంటుందండి అందులో మూడు పది నాడులు ముఖ్యం అందులో మూడు నాడులు ముఖ్యం మన మేరుదండంలో స్పైనల్ కార్డులో ఇడా పింగళ సుష్మన సుష్మన అనే మూడు నాడులు ఉంటాయి ఈ యొక్క సుష్మన నాడు ఉంటేనే ఈ ప్రాణాయ క్రియని నడిపిస్తుంటాము ఈ యొక్క మనకు మొదలు షర్ చక్రాలు అండి మొదలు ఏడు చక్రాలు ఉంటాయి కానీ ఈ యొక్క సాధన జరిగేదంతా మూలాధారం నుంచి ఆగ్నేయ చక్రం వరకు ఆరు చక్రాల్లో షర్ చక్రాల్లోనే సాధన సాగుతుంది మూలాధారం అంటే మన మలద్వారం మలద్వారం నుంచి కొంచెం పైన మూలాధార చక్రం ఉంటుంది స్వాధిష్టానం లింగస్థానంలో యూరినల్ స్థానంలో అంటే స్వాధిష్టాన చక్రం ఉంటుంది మలద్వారం నుంచి కొంచెం పైన మూలాధార చక్రము లింగస్థానంలో స్వాధిష్టాన చక్రము నాభి మధ్యలో మణిపూరక చక్రము ఛాతి మధ్యలో అనాథ చక్రము కంఠం మధ్యలో విశుద్ధ చక్రము రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో బొట్టు పెట్టుకున్న చోట ఆగ్నేయ చక్రము మాడు భాగం సహస్రారం అయితే మూలాధారం నుంచి ఆగ్నేయ చక్రం వరకు సాధన జాగేది సాగుతుంది ఈ సహస్రారంలో ప్రాణం స్థిరమైతే నిర్వికల్ప సమాధి లభిస్తుంది గుండె శ్వాస నాడి అన్నీ ఆగిపోయి ఇంద్రియాలు లయమైపోయి ఇంద్రియ అతీత స్థితిలో పర పరమాత్మ ఆకారంగా నిలుస్తాము ఇనుపకటి నిప్పులో పెడితే నిప్పు ఆకారంగా మారిపోతుంది మన చిత్తము పరమాత్మలో లయమైపోయి ఇంద్రియాలు చిత్తము సమస్తము కూడా మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములు అన్నీ కూడా లయమైపోయి పరమాత్మ ఆకారంగా మారిపోతాము అయితే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మూలాధారం నుంచి ముక్కు ద్వారా తీసుకొని శ్వాస ముక్కు ద్వారా వదిలినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క సుష్మన నాడి గుంట తీసుకోండి అని ఎందుకు చెప్తామంటే కొన్ని రోజులకు మనం తీసుకునే వాయువు వెళ్ళి సుష్మనలోకి రివర్స్లో పైకి ప్రవేశిస్తుంటుంది ఒక్కొక్క చక్రాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటా మనకు కుండలి శక్తి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు మన లోన తమోగుణం రజోగుణం సత్వగుణం ఇవన్నీ అన్నీ లయమైపోతాయి ఒక్కొక్క చక్రము శుద్ధి అవుతుంటే ఒక్కొక్క ఫలితం ఉంటుంది ఈ చక్రాలు వికసించినప్పుడు మనో వికాసము ఏకాగ్రత అనంత ఆత్మవిశ్వాసము మనోబలము సమస్త చక్కగా శక్తివంతమైన శరీరము కాంతియుతమైన శరీరం ఆరోగ్యవంతమైన శరీరము మనశ్శాంతి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది తర్వాత చివరికి మనం ముక్తాత్ములం అవుతాము అయితే ఇప్పుడు మనము ముందు సైడు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి కాబట్టి చక్రాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం అయితే అవి ముందు వెనక ఉండవు స్పైనల్ కార్డులో మధ్యలో మేరుదండ మధ్యలో సుష్మనాడులో బంతి పువ్వులో దారం ఉన్నట్టుగా దారము మధ్యలో బంతి పువ్వు ఉన్నట్టుగా ఆ చక్రాలు ఉంటాయి ఆ దారం అనేది సుష్మన నాడి బంతి పువ్వులు అనేటివి చక్రాలు ఈ విధంగా అవి కంటికి కనిపించవు నీళ్ళలో క్రిములని చూడలేము ఈ యొక్క చెడ్ చక్రాలను ఎలా చూడగలుగుతాము అది మన మనసు చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనప్పుడు సూక్ష్మ దర్శిని ద్వారా మనము నీళ్ళలో క్రిములని చూడగలుగుతాము అలా సూక్ష్మ దృష్టి ద్వారా మనం చక్రాలని దర్శనం చేసుకోగలుగుతాము అతీంద్రియ యోగులు వాటిని దర్శించి శరీర తత్వజ్ఞానాన్ని మొత్తం చక్కగా వివరించి చెప్పారు ఇప్పుడు మనము చక్కగా క్రియాయోగంలోని ఈ ఆరు ముద్రల్ని మొదటి కోర్సుగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మూడు సంవత్సరాలకు ఒక కోర్సు ఉంటుంది ఇది పది సంవత్సరాలు కాదు పది జన్మలు కూడా ఒక కోర్సు పూర్తి చేయకపోవచ్చు ఒక జన్మలోనే అతి అతి చిరకాలంలోనే అచిర కాలంలోనే మనం ఇవన్నీ పూర్తి కూడా చేయొచ్చును అది వాళ్ళ వాళ్ళ శ్రద్ధ వాళ్ళ వాళ్ళ జన్మ సంస్కారం వాళ్ళ వాళ్ళ తీవ్ర నిష్ట వైరాగ్యము సాధనని బట్టి ఉంటుంది ఇది టెన్త్ క్లాసు పదేళ్ళు చదవచ్చు ఇరవై ఏళ్ళు చదవచ్చు వాళ్ళ శ్రద్ధని బట్టి వాళ్ళు ఇది సాధ్యమవుతుంది అయితే ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని ఏ రోజు చేయవలసిన సాధన ఆ రోజు ముగించుకుంటే అతి త్వరలో మనము సాధనని పూర్తి చేస్తాము అయితే ఇక్కడ మనము మొదటిది మనము చక్కగా తాలేవే క్రియ అండి ఈ నాలుగుకు కొన్ని ఎక్సర్సైజులు ఉంటాయి ఈ కేచర్ ముద్ర చుట్టూ క్రియ క్రియాయోగం తిరుగుతుంది మొత్తము సాధన మొత్తం కేచర్లో ఉండి చేయవలసి వస్తుంది ఈ నాలుగుకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజులనే తాలేవే క్రియ సెట్ అంటారు ఈ నాలుక ఎక్సర్సైజులు చేస్తుంటే నాలుక పొడుగు అవుతుంది నాలుక పొడుగు అయినప్పుడు పూర్ణ కేచర్ వస్తుంది ప్రస్తుతం మాత్రం నాలుగని మడత పెట్టుకొని పైకి మడిసి ఫోల్డ్ చేసి ఉంచుతాము దీన్ని అర్ధ కేచర్ అంటారు ఈ నాలుక ఎక్సర్సైజులు చేయడం వల్ల నా నాలుకలో ఎముకలు ఉండవు బోన్స్ ఉండదు కనుక నాలుక పొడుగు అవుతుంది నాలుక ఇప్పుడు ఉండే నాలుక కొద్దీ ఒక ఇంచు పెరిగితే పూర్ణ కేచర్ వస్తుంది నాలుక నొప్పి అనిపించిన వెన్న పసుపు కలిపి నాలుక కింద పెట్టేసి పడుకున్నట్టయితే ఇక నొప్పి మాయమవుతుంది ట్యాబ్లెట్ లాంటివి వాడరాదు అయితే ఇప్పుడు నాలుక సంబంధించిన ఎక్సర్స్ ఎక్సర్సైజులు కొన్ని చెప్పుకుందాము ఈ యొక్క నాలుక ఇప్పుడు పొడుగైనప్పుడు ఈ యొక్క నాలుక ఈ యొక్క కొండ నాలుక చిన్న నాలుక వెనకాల భాగంలో కంట కుహరం ఉంటుంది అందులో లాక్ పడిపోతుంది ఆయన నాలుగు లాక్ పడినా కానీ అది పూర్ణ కేచర
అప్పుడు శరీరానికి ఆరోగ్యము మూడు వందల అరవై రోగాలు దారి చేరవు గుండె జబ్బులు రావు శరీరానికి కాంతి పెరుగుతుంది శక్తియుతమైన శరీరము తయారవుతుంది ఇక మహాముద్రతోటి మనము చక్రస్మరణతో చక్రాలు యాక్టివేట్ అవుతాయి మహాముద్రతోటి శరీరము సాధనకు అనుకూలమైన శరీరము ఫిట్నెస్ శరీరానికి అంద అందబడుతుంది ఈడ పింగల వదిలి సుష్మినాడు యాక్టివేట్ అవుతుంది జ్యోతి ముద్ర నాభి క్రియ వలన సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది నాభి చక్రే కాయ జ్ఞానం అని పతంజలి మారి చెప్తారు శరీర తత్వజ్ఞానం తెలుస్తుంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది ప్రాణాయామతో ప్రాణమాపానం రెండు లయమైపోయి లోపల నాదం పుడుతుంది జ్యోతి ముద్ర ద్వారా మనలోని చైతన్య జ్యోతిని ఆత్మజ్యోతిని దర్శనం చేసుకోగలుగుతాము అయితే అర్జునుడు ఒకటే కాదు ప్రతి ఒక్క యోగి దర్శనం చేసుకోగలుగుతాడు దివ్య కాంతులు దివ్య సుగంధాలు దివ్యమైన నాదాలు దివ్యమైన స్వరూపములు దర్శనం చేస్తున్నాను స్వామి అని అంటారు జ్యోతి ముద్రలో ప్రతి యోగి యొక్క స్వయంగా దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నాడు అర్జునుడైనా అక్కడ అర్జును కృష్ణుడు కృష్ణ పరమాత్మ శక్తి ఇచ్చి చూయించాడు కనుక అక్కడ అర్జునుడు భయపడినాడు కానీ యోగి ఇక్కడ భయపడడు పురుష ప్రయత్నం చేత స్వయంగా దర్శిస్తాడు కనుక యోగి తన్మయత్వం చెందుతాడు ఇవన్నీ కూడా లయమైపోయి నాదా బిందు కళలు లయమైపోయిన తర్వాత చక్కగా నిర్వికల్ప సమాధి లభిస్తుంది ఇప్పుడు మనం చక్కగా తల విక్రియ సెట్ చేద్దాము మొదలు ఈ నాలుగని పైకి ఎత్తి ఉంచి పైదవడ వైపున ఇలా చిలికినట్టు అనాలండి ఇట్లా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చేయాలి వంద సార్లు చేయాలి కళ్ళు మూసుకొని మనసు దృష్టి ఆగ్నే చక్రంలో నిలుపుకొని లో దృష్టి ద్వారా ఆగ్న చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మయత్వ స్థితిలో చేయాలి భగవంతునికి సమర్పించుకొని చేయాలి యాంత్రికంగా ఏ క్రియ చేరాదు తన్మయత్వ స్థితిలో చేయాలి నోట్లో లాలా జలం వచ్చినా మింగి వేయాలి శరీరానికి చాలా శ్రేష్టం ఇది అమృతంతో సమానము ఈ లాలా జలము ఈ విధంగా తాళ విక్రయ తర్వాత నాలుగని పూర్తిగా రెండు పెదవుల నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ దవడకి ఈ దవడకి తగిలేటట్టుగా ఫ్రీ గాడించాలండి ఇది కూడా వంద సార్లు చేయవలను నోట్లో లాలా జలం వచ్చినా మింగి వేయవలను మధ్యలో కొద్దిగా బ్రేక్ తీసుకున్నా తీసుకోవచ్చును ఇది తాడన క్రియ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దోహన క్రియ ఇప్పుడు ఈ చేతి వేళ్ళని మధ్య వేళ్ళని ఇలా తీసుకోవాలను నాలుకని పైకి ఎత్తి ఉంచవాలను నాలుక కింది భాగంలో ఒక నరం సపోర్ట్గా ఉంటుంది నాలుక కింది భాగంలో పైకి తోస్తుండవాలను వంద సార్లు నాలుక పైకి ఎత్తాలి నాలుక కింది భాగంలో పూర్తిగా కింది భాగంలో పైకి తోస్తూ ఉండవలను ఇది మనం బ్రెష్ చేసుకునేటప్పుడు ముఖం కడుకునేటప్పుడు అద్దం ముండి ఉండి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు చేతికి గోర్లు లేకుండా చూసుకొని వాళ్ళను జ్యోతి ముద్ర అప్పుడు కానీ మహాముద్ర అప్పుడు కానీ అదే నాభిక్రియ అప్పుడు కానీ ఇది ఈ యొక్క దో దో ఇవి ఇప్పుడు నాలుక ఎక్సర్సైజ్లు ఆయన చేసేటప్పుడు కానీ ఈ గోర్లు ఉంటే కొద్దిగా నొక్కు కొనిపోయి ఇబ్బంది పెడతాయి కనుక గోర్లు లేకుండా చూసుకొని వాళ్ళను ఈ విధంగా వంద సార్లు చేయాలి దోహన క్రియ అంటారు తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి నాలుకని కాలిమాత నాలుక వలె బయటకు తీసుకొచ్చి చిన్న కాలం నుంచి లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళాను కాలిమాత ఈ యొక్క తాళ విక్రియ చేసి కేచర్ ముద్ర సిద్ధింప చేసుకోండి మనకు సందేశం ఇస్తుందండి ఇలాగే వంద సార్లు చేయాలి ఇప్పుడు నాలుకని ఇలాగే ముక్కును అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇలా పదే 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 ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత నాలుకని చిన్న నాలుకని అందుకోవడానికి పదే పదే ప్రయత్నిస్తుండాలి ఈ నాలుకని పై వైపు నుంచి పై పై దవడ వైపు నుంచి ఇలా లాక్కుంటూ లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళి మనము చిన్న నాలుకని అందుకోవాలి కంట కుహరంలో ఉన్న చిన్న నాలుకని అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి
ఇలా రకరకాల ఎక్సర్సైజ్లని మనం ఒక్కొక్కటి యాభై సార్లు లేదా వంద సార్లు చేస్తుండాలి ఇప్పుడు మనము మహాముద్ర చేద్దాము చక్రస్మరణ చేద్దాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు చేతులని స్థి సాధన ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు కూడా స్థిరమైన ఆసనంలో కూర్చోవాలి చక్కగా వేళ్ళు వేళ్ళలోకి దూర్చుంచి ధ్యాన ముద్రలో చక్కగా కూర్చోవాలి మేరుదండం నిటారు ఉంచాలి శరీరాన్ని బిగపట్టరాదు శరీరాన్ని చాలా ఫ్రీగా రిలాక్స్గా ఉంచాలి తనమైత్వ స్థితిలో చేయాలి నాలుకని ఫోల్డ్ చేసే ఉంచాలి కళ్ళు మూసే ఉంచాలి మనసు దృష్టి ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకునే చోట ఆగ్నేయ చక్రంలో నిలుపుకోవాలి లో చూపు ద్వారా ఆగ్నేయ చక్రాన్ని చూస్తూ తనమైత్వ స్థితిలో సాధన చేయాలి రెండు ముక్కురు ముక్కురంధ్రాల ద్వారా మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా స్లోగా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్నేయ చక్రంలో నిలుపుకోవాలి శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ తీసుకోవాలి ఓ మూలాధారం ఓ స్వాధిష్టానం ఓ మణిపూర్వకం ఓ మనహతం ఓ విశుద్ధం ఓ ఆగ్నేయం అంటే తీసుకొచ్చి టెన్ సెకండ్స్ ఆగ్నేయ చక్రంలో శ్వాసని స్థిరంగా కుంభకం చేసి ఉంచాలి బంధించి ఉంచాలి లోచుక్ ద్వారా ఆగ్నేయ చక్రాన్ని చూస్తూ తనమైత్వ స్థితిలో ఉండాలి దైవ భావనతోటి ఇక్కడ ఓం భావనతోటి ఉండాలి ఓం సింబల్ ని ఇక్కడ ఆగ్నేయ చక్రం లోహించుకుంటూ తనమైత స్థితిలో ఉండాలి టెన్ సెకండ్స్ పూర్తి అయిన తర్వాత రివర్స్ లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా ఆగ్నేయ చక్రం నుంచి తీసుకొచ్చి సుష్మ నాడు ఉంటా మేరుదండం మధ్యలో సుష్మ నాడు ఉంటా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఓం ఆగ్నేయం ఓం విశుద్ధం ఓం మనహతం ఓం మణిపూర్వకం ఓం స్వాధిష్టానం ఓం మూలాధారం అంటూ స్లోగా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా ఎంత స్లో తీసుకున్నామో అంత అంతే స్లోగా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసని ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇది ఒక సెట్ ఇలాగే మూడు సెట్లు చేయాలండి మళ్ళీ చేద్దాము మూలాధారం నుంచి థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ తీసుకొచ్చి శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోండి ఓం మూలాధారం ఓం స్వాధిష్టానం ఓ మణిపూర్వకం ఓ మనహతం ఓం విశుద్ధం ఓం ఆగ్నేయం అంటూ పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత లో చూపు ద్వారా ఆగ్న చక్రాన్ని చూస్తూ తనమైత్వ స్థితిలో ఉండండి టెన్ సెకండ్స్ శ్వాసని ఆగ్న చక్రం బంధించి ఉంచాలి టెన్ సెకండ్స్ పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి రివర్స్ లో ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ ఓం ఆగ్నేయం ఓం విశుద్ధం ఓ మనహతం ఓ మణిపూర్వకం ఓం స్వాధిష్టానం ఓ మూలాధారం అంటూ స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి టూ సెట్స్ పూర్తి అయినా ఇంకొక సెట్ చేద్దాము మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్నేయ చక్రం నిలుపుకోండి ఓం మూలాధారం ఓం ఓం స్వాధిష్టానం ఓ మణిపూర్వకం ఓ మనహతం ఓం విశుద్ధం ఓం ఆగ్నేయం అంటూ పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రంలో నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత టెన్ సెకండ్స్ బంధించి ఉంచండి ఓం సింబల్ ని ఆగ్న చక్రంలో ఊహించుకుంటూ తనమైత్వ స్థితిలో ఉండండి పని చేసినట్టు యాంత్రికంగా చేరాదు తనమైత్వ స్థితిలో దైవ భావనతో పులకించి సాధన చేయవలను టెన్ సెకండ్స్ పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుగుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా రివర్స్ లో ఒక్కొక్క చక్రాన్ని స్మరిస్తూ సుష్మ నాడుగుంట పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఓం ఆగ్నేయం ఓం విశుద్ధం ఓ మనహతం ఓ మణిపూర్వకం ఓం స్వాధిష్టానం ఓ మూలాధారం మూడు సెట్లు పూర్తి చేసినాము మూడు సెట్స్ పూర్తి చేసినాము ఇప్పుడు మహాముద్ర అండి ఎడమ పాదం మధ్య భాగంలో కూర్చోవాలి ఎడమ పాదం అంటే ఇలా ఇలా పాదాన్ని నుంచి ఆలు ఇలా పాదాన్ని ఆకాశాన్ని తిప్పినట్టు ఇలా తిప్పుకోవాలి పాదం మధ్య భాగంలో సీట అమ్మటికి ఇలా కూర్చోవాలి ఇలా కూర్చున్న తర్వాత రెండు పాదమంటిని జతలో ఉంచాలి ఇప్పుడు కుడి పాదముని చాపాలి ఎడమ కాలని రెండు మోకాలని రెండు చేతుల్ని ఒక చేతి పైన ఒకటి బొర్లించి ఉంచాలి మేరుదండం నిటారు ఉంచాలి నాలుగని ఫోల్డ్ చేసి ఉంచాలి కళ్ళు మూసి ఉంచాలి మనసు దృష్టి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోవాలి లో చూపు ద్వారా ఆగ్న చక్రాన్ని చూస్తూ తనమత్స స్థితిలో ఉండాలి మూల ముద్రలు మారినా ప్రాణాయామాల మార్పు లేదు ఇది సహజమైన ప్రాణాయామము సుఖ ప్రాణాయామము మూలాధారం నుంచి థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆగ్న చక్రంలో నిలుపుకున్న తర్వాత 
ఈ యొక్క రెండు చేతి వేల ద్వారా ఈ యొక్క కాలి బొటనెల్ని ఇలా లాగి ఉంచాలండి ఇప్పుడు నుదుర్ని నెమ్మదిగా తీసుకొచ్చి మోకాలి మీద ఆనించుకోవాలి ముందు కొంగినప్పుడు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసుకున్నంతసేపు శ్వాసని ఆగ్నే చక్రంలో బంధించుంచాలి లేదంటే ఓంకారాన్ని కూడా జపం చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇష్ట దైవాన్ని జపం చేసుకునవచ్చును మీ ఇష్ట దైవ మంత్రాన్ని కూడా జపం చేసుకునవచ్చును ఓంకారాన్ని కూడా జపం చేసుకోవచ్చును ముందు కొంగినప్పుడు మాత్రం శ్వాసని ఆగ్నే చక్రంలో బంధించుంచాలి లోచుకు ద్వారా ఆగ్నే చక్రంలో బంధించుంచాలి ఇలా ముందు కొంగినప్పుడు ఏడా పింగళ వదిలి సుష్మనాడి యాక్టివేట్ అవుతుంది మహాశూన్యంలోకి వెళ్తాము జ్యోతి ముద్రలో దర్శించే జ్యోతిని కూడా ఇక్కడ దర్శిస్తాము తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆగ్నే చక్రం నుంచి సుష్మనాడు గుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే ఇప్పుడు రెండు చేతులని ఇట్లా సపోర్ట్గా తీసుకోవాలేను సీటు పైకి ఎత్తవలేను ఇప్పుడు కుడి పాదమని తీసుకొచ్చి ఎడమ కుడి పాదం మీద మధ్య భాగంలో కూర్చోవాలను ఎడమ ఎడమకాలని ఇలా చాపవలేను రెండు రెండు కాళ్ళు జతలో ఉండవలను రెండు చేతులు ఒకదానిపైన ఒకటి పోరించవలను మూలాధారం నుంచి థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత చేతి వేల ద్వారా కాలి బొట్టనెల్లి ఇలాగే ఉంచాలి ముందు కొంగినప్పుడు నుదుర్ని తీసుకొచ్చి మోకాలి మీద ఆనించుకునవలను ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసుకున్నంత సేపు శ్వాసని ఆగ్న చక్రం బంధించి ఉంచవలను నాలుగని ఫోల్డ్ చేసే ఉంచవలను కళ్ళు మూసే ఉంచవలను మనసు దృష్టి ఆగ్న చక్రంలో నిలుపుకోనివలను లో చూప్ ద్వారా ఆగ్న చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మెత్ర స్థితిలో సాధన చేయవలను తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మనాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలను ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు చాపించాలి రెండు చేతులు రెండు మోకాల మీద బోర్లించి ఉంచాలి మూలాధారం నుంచి సుష్మనాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రంలో నిలుపుకునవలను శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత చేతి వేల ద్వారా రెండు కాలి బొట్టనెల్లని ఇలా లాగి ఉంచవలను ముందు కొంగి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకొని ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసన ఆగ్న చక్రంని బంధించి ఉంచవలను ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ మహాముద్ర వలన నడుము భాగం నుంచి పాదముల వేళ్ల వరకు చక్కగా చక్కటి ఫిట్నెస్ లభిస్తుంది మోకాల నొప్పులు నడుము నొప్పులు రాదు సాధనకు శరీరం కావలసిన శరీరము చక్కటి ఫిట్నెస్ శరీరం లభిస్తుంది తిరిగి తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆగ్నే చక్రం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చేసి మూలాధారంలో విడవలేను ఇప్పుడు ఇది ఒక సెట్ ఇట్లాగే మూడు సెట్లు చేయవలను ఎడమ పాదం మధ్య భాగంలో కూర్చొనవలను కుడికాల్ని చాపించవలను రెండు మోకాలు జతలో ఉంచాలి ఒక చేతి పని ఒకటి బోర్లించుకున్న బోర్లించుకునవలను మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకునవలను శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత చేతి వేల ద్వారా కాలి బొట్టనెల్లి లాగి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకొని థర్టీ సెకండ్స్ అంత ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసన ఆగ్న చక్రంలో బంధించవలను ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసన ఆగ్న చక్రంలో బంధించాలి తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మన అడుగుంటా స్లోగా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తెచ్చి మూలాధారంలో విడవలను ఇలాగే రెండో కాలు ఇప్పుడు కుడి పాదం మధ్య భాగంలో కూర్చున్న వాళ్ళను ఎండ ఎడమకాలని ముందుకు చాపి రెండు చేతుల్ని ఒకదే ఒకదానిపైన ఒకటి బోర్లించి ఉంచి మూలాధారం నుంచి సుష్మన అడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రంలో నిలుపుకోలేను నిలుపుకునవలను శ్వాసన ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత చేతి వేల ద్వారా లాక్ వేసినట్టు పట్టుకొని కాలి బొటనెల్ని పట్టుకొని లాక్ వేసినట్టు లాగి ఉంచి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకోవాలి ఎంత వీలైతే అంత ముందు కొంగవలేను ఇబ్బంది పడరాదు 
కష్టపడి ఇబ్బంది పడి ఏది చేరాదు ఎంత వీలైతే అంత చేయవలను కొన్ని రోజులకు మీరు పర్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతారు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసను ఆజ్ఞించకుండా బంధించవలను తిరిగి యథాస్థితులకు వచ్చేసిన తర్వాత ఆజ్ఞ చక్ర నుంచి సుష్మ నాడు గుంట పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను ఇలాగ ఇప్పుడు రెండు కాలం చాపించి రెండు చేతులు రెండు మోకాల మీద పోలించి ఉంచుకొని మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడు గుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకొనవలను శ్వాసను ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత చేతి వేళ్ళ ద్వారా కాలి బొట్టనేళ్ళను లాగి ఉంచి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకొని ఎంత వీలైతే అంత ఇంత వీలైతే ఇంత ఇంత వీలైతే ఇంత ఇంకా ముందుకు అందుకొనగలిగిన వాళ్ళు నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకున్న వాళ్ళను ముందుకు వంగినప్పుడు శ్వాసను ఆజ్ఞ చక్రంలో బంధించవలను ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసను ఆజ్ఞ చక్రంలో బంధించవలను నాలుకని ఫోల్డ్ చేసి ఉంచాలి కళ్ళు మూర్చుంచాలి మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకోవాలి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుకుంట పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను ఇలాగే మరొక సెట్ చేద్దాము ఎడమ పాద మధ్య భాగంలో కూర్చున్న వాళ్ళను కుడికాల్ని చాపించి రెండు మోకాలు జతలో ఉంచుకొని మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుకుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకోలేను నిలుపుకోలేను శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత రెండు చేతుల ద్వారా కాలి బొట్టనేళ్ళని లాగాలి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకొని ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం బంధించవలను తిరిగి యథాస్థితులకు వచ్చేసిన తర్వాత ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుకుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో వేడువలేను ఇలాగ ఇప్పుడు రెండో కాలు కుడి పాద మధ్య భాగంలో కూర్చొని ఎడమ కాలు చాపించాలి రెండు మోకాలు జతలు ఒక చేతి పైన ఒకటి బోర్లించుంచి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుకుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకున్నవలను శ్వాసను ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత చేతి వేళ్ళ ద్వారా కాలి బొట్టనేళ్ళను లాగి ఉంచి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకొని ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంత వరకు శ్వాసను ఆజ్ఞ చక్రం బంధించవలను ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన మైత్ర స్థితిలో ఉండవలను నాలుగని పైకి మడిసి ఉంచాలి కళ్ళు మూసి ఉంచాలి మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రం నిలపాలి లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన మైత్ర స్థితిలో ఉండవలను ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి శ్వాసాన్ని తీసుకొచ్చి థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా సుష్మ నాడు గుంట తీసుకొచ్చి మూలాధారములు శ్వాస విడవలేను ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళని చాపించి రెండు చేతులు రెండు మోకాల మీద బోలించి ఉంచండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడు గుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకున్న తర్వాత రెండు చేతి వేళ్ళ ద్వారా రెండు కాలి బట్టి నీళ్ళు లాగి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకోండి ముందుకు వంగినప్పుడు శ్వాసన ఆజ్ఞ చక్రంలో బంధించి ఉంచండి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసన ఆజ్ఞ చక్రంలో బంధించి ఉంచండి తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుకుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారములు విడవండి మూడు సెట్లు మూడు సెట్స్ పూర్తి చేసినాము ఇప్పుడు చక్కగా స్థిరమైన ఆసనంలో కూర్చోండి సిద్ధాసనం కానీ పద్మాసనం కానీ సుఖాసనంలో కూర్చోండి మీకు అనుకూలమైన ఆసనంలో చక్కగా ఈ సిద్ధాసనంలో కూర్చుంటే కూడా పన్నెండు సంవత్సరాలు సాధన చేసిన వాళ్ళు మహాసిద్ధులైనారు చక్కగా ఆత్మవిశ్వాసం మనోబలం మనోబలం ఎంతో బ్రహ్మానంద స్థితి లభిస్తుంది చక్కగా ఊరికి ఆస మనసుని ఏ ఆలోచనలు లేకుండా చేసుకొని చక్కగా ఈ ఆసనంలో కూర్చొని ధ్యానం చేసిన చక్కటి బ్రహ్మానంద స్థితి లభిస్తుంది ఇప్పుడు మనం చక్కగా రెండు చేతుల్ని చేతులో లోకి ఇలా దూర్చి ఉంచండి పైన రెండు చిటిక నీళ్ళు కింద రెండు బొట్టు నీళ్ళు కలిసి ఉండాలి ఈ రెండు బొట్టు నీళ్ళని నావి మధ్యలో నొక్కి పట్టించండి చిటిక నీళ్ళని కింది కానించి ఉంచండి తలని లైట్గా ఉంచి ఉంచండి ఎక్కువ వద్దు లైట్గా నాలుగని ఫోల్డ్ చేసి ఉంచాలి కళ్ళు మూసే ఉంచాలి మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకొని 
లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మయత్వ స్థితిలో సాధన చేయాలి మేరుదండం నుంచి సుష్మి నాడి ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోండి ముద్రలు మారిన ప్రాణాయామాలు మార్పు లేదు ఇది సహజమైన ప్రాణాయామా శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంత సేపు శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రాన్ని బంధించి ఉంచండి లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మత్వ స్థితిలో ఉండండి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మనసులోనే ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసుకోండి శ్వాసని మాత్రం ఆజ్ఞ చక్రంలో బంధించి ఉంచాలి దృష్టి అక్కడే నిలుపుకోవాలి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే ఒక యాభై ప్రాణాయామాలు చేయండి మూలాధారం నుంచి థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మత్వ స్థితిలో ఉండి మా మానసిక జపం చేసుకోండి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రంలో బంధించి ఉంచండి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉండండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చేసి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంతసేపు శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రంలో బంధించి ఉంచండి లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన మెత్వ స్థితిలో ఉండండి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉండండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపున్న నిలుపుకున్న తర్వాత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం చేసినంతసేపు శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం బంధించి ఉంచండి నాలుగని పైకి పోళ్ళు చేసే ఉంచండి కళ్ళు మూసే ఉంచండి మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోండి లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మత్వ స్థితిలో ఉండండి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం వచ్చి సుష్మ నాడుకుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చేసి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉండవలను తిరిగి ఇప్పుడు ఇది యాభై ప్రాణాయామాలు అయిన తర్వాత పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి తలని పైకెత్తి ఆకాశాన్ని చూస్తున్నట్టుగా పైకెత్తించవలను నాలుగని ఫోల్డ్ చేసే ఉంచాలి కళ్ళు మూసే ఉంచాలి మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకోవాలి లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మత్వ స్థితిలో ఉండవలను శరీరాన్ని ఫ్రీగా ఉంచవలను రిలా రిలాక్స్గా ఉంచవలను తలని మాత్రం పైకెత్తుంచాలి ఆజ్ఞ చక్ర మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుకుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చేసి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత లో చూపు లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మత్వ స్థితిలో మానసిక జపం చేసుకోండి ఫైవ్ టైమ్స్ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మన మనసు దృష్టి శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రంలో స్థిరంగా నిలుపుకున్నవలను 
ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞా చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను ఇది ఒక ప్రాణాయామ ఇలాగే ఒక ఇరవై ప్రాణాయామాలు చేయండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞా చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసన ఆజ్ఞా చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసినంత సేపు శ్వాసన ఆజ్ఞా చక్రం బంధించి ఉంటండి లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞా చక్రాన్ని చూసి తన మీద స్థితిలో ఉండండి ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ మనసులోనే ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసుకోండి మీ దృష్టిని చదరణ యొక్క ఏకాగ్రతతోటి లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞా చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మెత్వ స్థితిలో ఉండండి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞా చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తుండండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞా చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసన ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం చేసినంత సేపు శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం బంధించి ఉంటండి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తుండండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా మేరుదండం గుండ సుష్మ నాడు మధ్య గుంట సుష్మ నాడుగుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞా చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసన ఆజ్ఞా చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం చేసినంత సేపు శ్వాసన ఆజ్ఞా చక్రంలో బంధించి ఉంచవలను లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞా చక్రాన్ని చూస్తూ తన మెత్వ స్థితిలో ఉండండి ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తెచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉండవలను ఇరవై ప్రాణాయామాలు పూర్తి అయిన తర్వాత మాత్రమే తిరిగి తలని సమస్థితిలో ఉంచండి నాభి నుంచి రెండు వేలని తీయాలి వేలు వేలలోకి దూర్చి ఉంచి చక్కగా ధ్యాన ముద్రలో పెట్టుకొని ఉంచాలి శరీరాన్ని ఫ్రీగా ఉంచాలి రిలాక్స్గా ఉంచాలి ఎలాంటి బిగింపులు ఉండరాదు శరీరంలో ఫ్రీగా ఉంచాలి మేరుదండ మాత్రం నిటారుగా ఉంచాలి సమకాయ శిరోగ్రీవం శరీరము మేడ మేరుదండము అన్ని సమస్థితిలో ఉండాలి ప్రశాంత స్థితిలో సాధన చేయాలి యాంత్రికంగా చేరారు నాలుగని ఫోల్డ్ చేసి ఉంచాలి కళ్ళు మూసే ఉంచాలి మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకొని లో చూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తన మెత్వ స్థితిలో సాధన చేయండి ఇప్పుడు ముద్రలు మారుతున్న ప్రాణాయామాలు మార్పు లేదు ఇది సహజమైన ప్రాణాయామ రెండు ముక్కల ద్వారా చేసే సహజమైన ప్రాణాయామ మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞా చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసన ఆజ్ఞా చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం చేసినంత సేపు శ్వాసన ఆజ్ఞా చక్రం బంధించుతుందండి ఫైవ్ టైమ్స్ జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తెచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను ఇది ఒక ప్రాణాయామ ఇలాగే పన్నెండు ప్రాణాయామాలు చేయండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం చేసినంత సేపు శ్వాసని ఆజ్ఞ చక్రం బంధించి ఉంచండి
ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆగ్నే చక్రం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తుండండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మనసులోనే ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసుకున్నంత సేపు శ్వాసని ఆగ్న చక్రంనే బంధించుంచండి లో చూపు ద్వారా ఆగ్న చక్రాన్ని చూస్తూ తన్మయత్వ స్థితిలో ఉండండి ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవండి ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తుండండి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా కంట్రోలింగ్గా తీసుకోవాలి స్లోగా తీసుకోవాలి పూర్తిగా తీసుకోవాలి పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోండి ఫైవ్ టైమ్స్ మానసిక జపం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారములు విడవలేను ఈ పన్నెండు ప్రాణాయామాలు అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి జ్యోతి ముద్ర రెండు చేతుల్ని ఈ విధంగా తీసుకునేవలేను రెండు చెవుల్లో రెండు బొట్టనేలు నొక్కి పట్టి ఉంచవలేను మూసిన కంటి పాపల పైన చూపుడి వేలను నొక్కి పట్టి ఉంచవలేను మూసిన పెదవుల పైన ఉంగురపు వేలు చిట్కిన వేలు మూసి ఉంచవలేను ఇక ఎడమ బొ ఎడమ పాదముతోటి ఎడమ కాలి పాదము చేత మూలాధారం అంటే మలద్వారముని మూయవలను కుడి పాదము మడమ చేత లింగస్థానము యూరినల్ని మూయవలను ఇప్పుడు మొత్తం ఏడు నవరంధ్రాలని మూసివేసినాము ఇప్పుడు మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చిక్కను నిలుపుకోండి పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క చేతి మధ్య మధ్య వేల ద్వారా రెండు బుక్కుల పైన కూడా మూసి ఉంచవలేను ఇలా ఎంతసేపు అయినా ఉండవాలి ఉండవచ్చును ఇక శ్వాసని బయటకు విడవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను ఇది ఒక ప్రాణాయామం ఇలాగే మూడు ప్రాణాయామాలు చేయవలను మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకోండి శ్వాసన ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత చేతి వేల ద్వారా రెండు ముక్కురంధ్రాలని మూయవలను శక్తి కలది ఉన్న తర్వాత తిరిగి ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా మధ్య వేళ్ళని ముక్కుల పైన వేళ్ళని తీసి ఆగ్న చక్రం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను తిరిగి మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడు ఉంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్న చక్రం నిలుపుకొనవలను శ్వాసని ఆగ్న చక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత మధ్య వేల ద్వారా రెండు ముక్కుల పైన మూసి ఉంచవలేను లో చూపు ద్వారా ఆగ్న చక్రాన్ని చూస్తూ తనమైతే స్థితిలో ఉండవలేను శ్వాసని మాత్రం ఆగ్న చక్రం బంధించవలేను
ఇక శక్తి కొలది ఉన్న తర్వాత ఎంతసేపు అయినా ఉండవచ్చును ఇక శ్వాసను బయటకు విడవాలన్నప్పుడు మాత్రమే ముక్కు పైన రెండు వేలను తీయవలను ఆగ్నే శిఖ నుంచి సుష్మ నాడుగుంటా థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలను ఇక మూడు ప్రాణాయాములు అయిపోయిన తర్వాత శరీరం కదలరాదు రాదు కళ్ళు తెరవరాదు ఒక్కొక్క వేళ్ళు తీసి చక్కగా వేలూరు వేలలోకి దూర్చుకొని ధ్యాన ముద్రలో కూర్చొనవలను ఇక్కడి నుంచి ఏ జపం చేయనక్కర్లేదు ఏ ప్రాణాయామం చేయనక్కర్లేదు చక్కగా ధ్యాన ముద్రలో కూర్చొనవలను చక్కగా ధ్యానమే చేయొచ్చు కదా ముందే అని మీరు అనవచ్చును కానీ నాడులు శుద్ధి లేనందువల్ల నా ధ్యానంలో కూర్చుంటే నిద్రమతులోకి వెళ్ళిపోతారు నిద్రలో ధ్యానంలో నిద్రను చేయించడమే యోగము నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే లాభం లేదు నిద్రతోటి మనకు ముక్తి లభించదు జ్యోతి ముద్ర తర్వాత మనం చేయవలసింది ధ్యానమే ఇక ఏది ఆలోచించనక్కర్లేదు చెవు నేను కాదు కన్ను నేను కాదు ముక్కు నేను కాదు నాలుక నేను కాదు తల నేను కాదు కాలు నేను కాదు చేతులు నేను కాదు మరి నేను ఎవరు శివోహం శివోహం చిదానంద రూపో శివోహం శివోహం నేను సత్వచిత్తు ఆనంద స్వరూపమైన శివస్వరూపాన్నే ఆత్మస్వరూపాన్నే అయి ఉన్నానని విచారణ చేయవలను నేను ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నాను శరీరాలు మారుస్తున్న ఆత్మస్వరూపం మాత్రం ఒకటే నాకు ఎప్పటికీ మార్పు లేదు సుఖం లేదు దుఃఖం లేదు లాభం లేదు నష్టం లేదు నా వె నాదంటూ ఏమి లేదు అంత బ్రహ్మాండమంతా నిండి ఉన్నాను అనే భావనతోటి తన్మయత్వం చెంది ఉండండి గొప్ప గొప్ప ఋషులు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు ఎంతో బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఎగిరి గంతులు వేశారు ఆనందం కోసం ప్రపంచంలో ప్రాకులాడు తిని ఎంతో దుఃఖిస్తిని అయ్యయ్యో ఆనందము నాలోనే ఉంది కదా కస్తూరి మృగము తన బొడ్డులో నాభిలోనే కస్ కస్తూరి సువాసనలు పెట్టుకొని అడివంత తిరిగి తిరిగి అలసిపోయి అలసిపోతుంది చివరికి తన అలసిపోయి ఒక దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు తన నాభిలో నుంచి సువాసనలు చూసి ఆశ్చర్యపోతుంది అలాగే మనము భగవంతుడు బయట ఉన్నాడని రా నానా రకాల కర్మకాండలు యాత్రలు నానా రకాల కర్మకాండలు చేసి నానా రకాల డబ్బును వెచ్చించి సమయాన్ని వృధా చేసి ఎనర్జీని వృధా చేసి సమ సమయాన్ని వృధా చేసి ధనమును వృధా చేసి మనం ఎన్నెన్నో భగవంతుడి కోసం బయట వెతుకు వెతుకుతున్నాము మనసు బయట ఉండే ఇంద్రియాలని లోపలికి తిప్పుకొని అంతర్ముఖమై భగవంతుని మన లోపలనే దర్శనం చేసుకుంటాము జ్యోతి ముద్రలో జ్యోతి అనుభవాన్ని పొందుతాము జ్యోతి దర్శనాన్ని అనుభవాన్ని పొందుతాము రెండు వందలు సార్లు లెక్కించేంత వరకు కుంభకము శ్వాసని ఆజ్ఞాచికరంలో బంధించినట్టయితే అది నెమ్మది నెమ్మదిగా పెంచుకుంటూ రావాలి అలా జ్యోతి దర్శనము జరుగుతుంది జ్యోతి దర్శనం జరగట్లేదంటే మనం లైన్ క్లియర్ చేసుకున్న వాళ్ళను లైన్ క్లియర్ చేసి శుచి వేస్తే బల్బు వెలగలేదంటే అక్కడ వైరు కరెక్ట్గా లేదని అర్థము అలాగే మన లైన్ క్లియర్ చేసుకోలేను ప్రా ప్రాణాయామం వలన సుష్మనాడిని శుద్ధి చేసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క చక్రాలని శుద్ధి చేసుకున్నప్పుడు ఆజ్ఞ చక్రంలో సుష్మన నాడిలో గుంట మన కుండలిని శక్తి ప్రాణశక్తి అక్కడ ఆజ్ఞ చక్రంలో స్థిరమైనప్పుడు మనలోనే కోటి సూర్యుల తేజం ఉంది ఎంతో తనమత్వం చెందుతాము ఎన్నెన్నో గొప్ప గొప్ప అంటే వెయ్యి సూర్యుల కాంతి ఆజ్ఞ చక్రంలో చూసి యోగి ఎంతో తనమత్వం చెందుతున్నాడు ఇక్కడ ఏమి చేయనక్కర్లేదు ఈ ఆత్మనే పరమాత్మ అనే భావనతోటి ప్రశాంతమైన స్థితిలో తన్మత్వ స్థితిలో శరీరమును ఇంద్రియములను సమస్తము మరిచి వెళ్ళి తనలో తాను ఉండవలను శ్వాసే మనసు మనసే శ్వాస ప్రాణాయామ ద్వారా శ్వాస లయమైనప్పుడు మనసు లయమవుతుంది మనసు లయమైనప్పుడు ఇంద్రియాల కనెక్షన్లు ఆగిపోతాయి అప్పుడు గుండె శ్వాస నాడి ఆగిపోతుంది ఎంతో బ్రహ్మానందంలో ఉంటాము స్వస్వరూపంగా మారిపోతాము సముద్రం పోయి ఉప్పు మా ఉప్పులో ఉప్పు పోయి సముద్రంలో కలిసి సముద్రంగా మారినట్టుగా మనము జీవాత్మ వెళ్ళి పరమాత్మలో లయమై పరమాత్మ ఆకారంగా మారిపోతారు ఇనుపకడ్డి నిప్పులో పెట్టినప్పుడు నిప్పు ఆకారంగా మారిపోతుంది భగవంతుంలో చిత్తము సమర్పించినప్పుడు భగవత్ ఆకారంగా మారిపోతాము ఎనర్జీ అనేది బయటకు వెళ్ళి వచ్చేది కాదు కుండలిని శక్తే ఎనర్జీ ఆ శక్తి మూలాధారంలో నిద్రపోతుంది దాన్ని మేల్కొలిపినప్పుడు శరీరం అంతా పైకి ప్రాకుతుంది శక్తి ఎప్పుడే కిందికి వెళ్ళదు సహస్రాల నుంచి కిందికి రాదు మూలాధారం నుంచి పైకి వస్తుంది శక్తి ఒక్కొక్క శక్రాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటూ శరీరాన్ని శక్తివంతంగా తేజోవంతంగా సంకల్పయుక్తంగా ఆత్మబలం మనోబలాన్ని పెంచుతూ ఆరోగ్యాన్ని శాంతిని ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది కుండలిని శక్తి వచ్చి సహస్రారంలో స్థిరమైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా శక్తి అనేది ఊర్ధ్వముఖంగా వస్తుంది అధోముఖంగా రాదు పై నుంచి కిందికి రాదు కింది నుంచి పైకి వచ్చేస్తుంది ఆ శక్తిని మూలాధారం నుంచి పైకి ఒక్కొక్క చక్రాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్ళి సహస్రారంలో స్థిరమైనప్పుడు నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి లభిస్తుంది అనంతమైన శక్తి మనలోనే ఉంది దాన్ని వెలికి తీయవలను 
మీరు ఏ ఉపాయాన్నన్నా వినియోగించండి యోగము జపము ధ్యానము భక్తి మార్గము అన్ని ఇందులో కలుస్తాయి క్రియాయోగంలో ఇది మల్టీ విటమిన్ విటమిన్ టాబ్లెట్ లాంటిది శాస్త్రీయమైనది ఇది ఫ్లైట్ మార్గము క్రియాయోగము ఇంకా నడుచుకుంటూ వెళ్తే కాశీ విశ్వనాథుని ఆరు నెలలు పడుతుంది దర్శనం చేయాలంటే ఫ్లైట్లో వెళ్తే గంట నరలో దర్శనం చేస్తాము అలాగే ఈ యొక్క షార్ట్ కట్ మార్గాన్ని మనం అనుసరించి శ్వాస ముళ్ళును ముళ్ళుతో తీసినట్టు శ్వాస నిశ్వాసతో లయం చేసినప్పుడు దైవ దర్శనం జరుగుతుంటుంది మనం ఇంకేమి చేయని అవసరం లేదు ఊరిక మనము మన ఇంద్రియాలని మనసుని ఆత్మలో లయం చేసి మన మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకొని నాలుకని ఫోల్డ్ చేసి కళ్ళు మూసి మనసు దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకొని లోచూప్ ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ తనమైత స్థితిలో దైవాకారంగా ఆత్మాకారంగా మారి తనమైత స్థితిలో ఉండవలను ఇలా మనము పదిహేను నిమిషాలు చక్కగా ధ్యాన స్థితిలో ఉండవలను వీళ్ళని బట్టి నెమ్మదిగా పెంచుకోవడం పెంచుకుంటూ పోతుండవలను మనము ప్రారంభంలో నలభై ఐదు నిమిషాలు క్రియ చేయవలను పదిహేను నిమిషాలు ధ్యానం చేయవలను ఇంకా ధ్యానాన్ని పెంచుకుంటూ ఆసక్తి ఉంటే దినదినము నెమ్మదిగా పెంచుకోనవలను క్రియ లేకుండా ఇట్టి నిచల స్థితి లభించదు క్రియ చేసినప్పుడే క్రియాపరవస్థ లభిస్తుంది నిష్క్రియ స్థితి లభిస్తుంది శ్వాసక్రియ చేసినప్పుడే శ్వాస లేని స్థితిలో నిలవగలుగుతాము చదివినప్పుడే ఉద్యోగం వస్తుంది మోక్షం అనే ఉద్యోగము ఈ క్రియ అనే చదువు చదవలను ఇదే బ్రహ్మ విద్య మన దృష్టి లోచూపు ద్వారా ఆజ్ఞ చక్రాన్ని చూస్తూ ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకున్నప్పుడు ఎంతో తనమైత స్థితి బ్రహ్మానంద స్థితి లభిస్తుంది మీరు క్రియ చేసిన తర్వాత ఎన్ని గంటలైనా ధ్యానం చేసుకునవలను చేసుకునవచ్చును చక్కటి సమ్య జ్ఞా సమ్యకు ధ్యానం లభిస్తుంది చక్కటి సరి అయిన ధ్యానం స్థితి లభిస్తుంది చక్కగా మీరు ఒక ఇరవై నిమిషాలు అరగంట ఇలా చక్కగా ధ్యానంలో కూర్చున్న తర్వాత చక్కగా రెండు చేతుల్ని బాగా రాపిడి చేయవలను ముఖముని సున్నితంగా మర్దన చేసుకున్న వాళ్ళను కంఠముని ఛాతిని చేతులని అన్ని అవయవాలని సున్నితంగా మర్ద మర్దన చేసుకున్న వాళ్ళను శరీరం శక్తివంతంగా తేజోవంతంగా అయినట్టుగా భావన చేయండి చేసుకుంటూ మర్దన చేసుకున్న వాళ్ళను మళ్ళీ చేతుల్ని రాపిడి చేసి తలని తల వెనుక భాగము వీపు భాగము అలాగే పూర్తిగా వెనుక భాగము కాళ్ళని చేతులని సున్నితంగా నెమ్మదిగా ఒక కావ్యవాన్ని శుద్ధి చేసుకున్న వాళ్ళను మర్దన చేసుకున్న వాళ్ళను తర్వాత రెండు చేతుల్ని బాగా రాపి చేసి ముఖం పైన రెండు చేతుల్ని బోర్లించి ఉంచి కళ్ళు తెరుస్తూ మోస్తూ తెరుస్తూ మోస్తూ నెమ్మదిగా అర చేతులను చూస్తూ నెమ్మదిగా బయటికి రావాలను పూర్తి శ్వాసని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకొని ఓంకారాన్ని శరీరం అంతా ఫీల్ అవుతూ చక్కగా ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించి తర్వాత ఇప్పుడు సాధన పూర్తి అయిన తర్వాత మహాముద్ర ఒక సెట్ వేయవాలను సాధనలో ఎక్కువసేపు కూర్చున్నప్పుడు శరీరం పట్టేసినట్టున్న మన చాలా ఫ్రీగా రిలాక్స్గా అవుతుంది సాధన ముందు కానీ తర్వాత కానీ మహాముద్ర వేసుకోవడం వచ్చును మధ్యలో కూడా కాలు ఆసనం మార్చుకోవచ్చును శరీరం కదలకుండా అలాగే మధ్యలో కూడా ఒకవేళ మనకి ఏ ఏ ముద్రలో ఎక్కువ శాంతి అనిపిస్తే ఆ ముద్ర ఎక్కువసార్లు కూడా చేసుకుని వచ్చును మధ్యలో కూడా కాళ్ళ నొప్పి అనిపిస్తే మహాముద్ర ఒక సెట్ వేసుకుని వచ్చును శరీరము కదలకుండా కళ్ళు తెరవకుండా మహాముద్ర ఒక సెట్ కూడా వేసుకోవచ్చును ఆసనం కూడా మార్చుకొని వచ్చును ఇప్పుడు మహాముద్ర ఒక సెట్ చేతాము ఎడమ పాద మధ్య భాగంలో కూర్చొని మేరుదండం నిటారు గురించి మూలాధారం నుంచి పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రం నిలుపుకోవాలి రెండు చేతి వేల ద్వారా కాలి బొట్టెనలు లాగి నుదుని మోకాల మీద ఆనించుకొని ఫైవ్ టైమ్స్ జపం తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత శ్వాసని పూర్తిగా మూలాధారంలో విడవాలను తిరిగి ఇదా ఇలాగే మళ్ళీ కుడి పాద మధ్య భాగంలో కూర్చోవాలి ఎడమకాలని చాపించి రెండు మోకాళ్ళు జత జతలో ఉంచుకొని మూలాధారం నుంచి పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆజ్ఞ చక్రంలో నిలుపుకోవాలి శ్వాసన ఆజ్ఞ చక్రం నిలిపిన తర్వాత చేతి వేల ద్వారా కాలి బొట్టెన లాగి ఉంచి నుదుర్ని మోకాల మీద ఆనించుకొని ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేయవలను
తిరిగి యథాస్థితిలోకి చేసిన తర్వాత ఆగ్నేయచక్రం నుంచి పూర్తి శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలేను ఇలాగే ఇప్పుడు రెండు కాలం చాపించాలని చాపి ఉంచవలను రెండు చేతుల్ని రెండు మోకాల మీద బోర్లించవలను మూలాధారం నుంచి సుష్మ నాడుగుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి ఆగ్నేయచక్రంలో నిలుపుకొనవలను శ్వాసని ఆగ్నేయచక్రం నిలుపుకున్న తర్వాత రెండు చేతి వేల ద్వారా రెండు కాలిబట్టని లాగి ఉంచవలను నుదుర్ని మోకాల మీద ఆలించి ఉంచవలను ఫైవ్ టైమ్స్ జపం చేసుకున్నంతసేపు శ్వాసని ఆగ్నేయచక్రంని బంధించవలను తిరిగి యథాస్థితిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆగ్నేయచక్రం నుంచి సుష్మ నాడుగుంట థర్టీ సెకండ్స్ అంత స్లోగా శ్వాసం తీసుకొచ్చి మూలాధారంలో విడవలను అయితే మనము ఒక గంట రెండు గంటలు ఇక్కడ చక్కగా సాధన చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు శరీరాన్ని ఫ్రీ చేసుకోవడానికి సూక్ష్మ వ్యాయామం చేసుకున్న వలను అయితే సాధన ఉదయం తెల్లవారుదామున మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఒక గంట సేపు సాయంత్రం ఆరు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఒక గంట సేపు ప్లాన్ చేసుకొని రెండు గంటలు సాధన చేయండి ఇరవై రెండు గంటలు మీరు వ్యవహారానికి కేటాయించుకోండి అయితే ఈ విధంగా మనము సమయం లేదు లేదంటే యమధర్మరాజు వచ్చి ప్రాణం తీసుకునే వెళ్ళలా వేళలో నేను అన్ని రెడీ అయ్యి వస్తానంటే అంటే ఆయన వినడు ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో దేహం వదులుతామో తెలియదు అందుకనే ఉన్న దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఇవన్నీ అశాశ్వతమైన సంపదల కోసము ఆ మనము చూడండి డబ్బు కోసము వ్యక్తుల కోసము సంపదల కోసము ఆనందం కోసం ప్రాకులాడతాం దుఃఖిస్తాం ఎంతో రోధిస్తాం భగవంతుడి కోసం రోధించండి భగవంతుడు లభిస్తాడు సాధన కోసం ముక్తి కోసం రోధించండి నిరంతరం సాధన చేయండి ఇందులో ఏడుపు తుడుపులు ఉండవు యోగంలో నిరంతరం భగవంతునికి సమర్పించుకొని భగవంతునికి శరణాగతి పొంది రెండు పూటలు సాధన చేసుకోండి ముక్తాత్ములు కాండి ఇప్పుడు సూక్ష్మయం కూడా మనము మీకు తెలిసినవే ఈ అన్ని తెలుసుమించ ఆసనాలు రెండు చేతులు ఇరుపక్కలు ఉంచుకొని పాదముల వేళ్లకు శ్రేష్టము మొత్తము పాదములు ఇట్లా కావాల్సినంతసేపు ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు రెండు పాదములు ఇలా తిప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇలాగే రివర్స్లో మళ్ళీ రెండు పాదములను ఈ విధంగా కలిపి తిప్పే పాదముల మెడమలకు ప్రతి ఒక్కటి జాయింట్ పెయిన్స్ ఈ చిన్న సింపుల్ ఉంటాయి ఈ ఆసనాలు ప్రతి జాయింట్ కదిలించిన వాళ్ళం అవుతాము ప్రతి జాయింట్ పెయిన్స్ రావు ప్రతి ఒక్కరు ఇలా చేసుకోవచ్చు చేసుకునవచ్చు ఇప్పుడు మోకాలను ఫ్రీ చేసుకున్న ఇప్పుడు మోకాలు చిప్పల్ని లాగి వదిలిపెట్టి ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వెళ్తాయి ముందుకు వెనక్కి ఆడించాలి మోకాలు నొప్పులు రావు అక్కడ రక్త ప్రసరణ చక్కగా అంది రక్త మోకాలు నొప్పులు రావు ఆసనాలతోటి రక్త ప్రసరణ చక్కగా అందుతుంది రక్త రక్త నాళాలు శుద్ధి అవుతాయి ప్రాణాయామం వలన వాయు నాళాలు శుద్ధి అవుతాయి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది ఇలాగే పాదముని రెండు రెండు చేతి ద్వారా కాలిని సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ సాధన ముందు కానీ వెనక్కి కానీ ఈ సూక్ష్మ వ్యాయామం చేసుకునవచ్చును అప్పుడు శరీరం ఫ్రీగా రిలాక్స్గా మారుతుంది ఎక్కువసేపు సాధన చేయగలుగుతాము సాధన ముఖ్యమైనప్పటికీ కూడా శరీరం సహకరిస్తేనే సాధన చేయగలం గనక సాధన ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని ఆసనాలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి సూర్య నమస్కారాలు లాంటివి కూడా ఇరు పక్కల నడుమును కూడా ఫ్రీ చేసుకోండి ఇటువైపు అటువైపు తర్వాత ఇప్పుడు కొన వేళ్ళని మొత్తం వేళ్ళని పిడికిల్ని పట్టి తిప్పండి ఇలా ఇప్పుడు రెండు చేతుల్ని భుజాల మీద ఉంచుకొని వీళ్ళు కావాల్సినంత ఎక్కువసేపు కూడా చేసుకోదా వచ్చును ఇలాగే ఈ రెండు చెవులని చెవులకు తాకించండి భుజాలని తీసుకొచ్చి భుజాలు ఫ్రీ అవుతాయి రిలాక్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు తలని ముందుకు వెనక్కి ఇప్పుడు కుడి చెవు కుడి భుజానికి ఎడమ చెవు ఎడమ భుజానికి తాకించండి ఇప్పుడు అన్ని వైపుల తలని సున్నా దొరికినట్టు తిప్పండి మెడకు సంబంధించిన ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు మెడ ఫ్రీ అవుతుంది ఇట్లా ఈ విధంగా అన్ని ఎక్సర్సైజ్ని ఈ యొక్క సూక్ష్మ వ్యాయామం అంటారు ప్రతి జాయింట్ కదిలించబడుతుంది సాధన ముందు కానీ వెనక్కి కానీ చేసుకునవచ్చును అయితే క్రియాయోగంలో మొదటిది ఆహార నియమం అనేది చాలా ముఖ్యము ఎక్కువ భోంచే రాదు తక్కువ అంటే ఎక్కువ తింటే శరీరము అంటే సాధన కుదరదు అలాంటి తక్కువ తింటే శరీరం నిల్ నిలవదు మితంగా భోంచేయవలను పొట్టని నాలుగు భాగాలు చేస్తే సగభాగం భోజనంతో నింపవలను పావు భాగము నీటి చేత నింపవలను 
వావు భాగం శ్వాస కోసము ఖాళీగా ఉంచవలను ఇది మితాహారం అంటారు శాఖాహారమే చాలా శ్రేష్టము మాంసాహారం తినరాదు బీడి చుట్ట సిగరెట్ తంబాకు వగైర వాడరాదు ఇక చాలా శాఖాహారము శుద్ధాహారము మితాహారము తీసుకున్న వలను చాలా శ్రేష్టము అయితే వారానికి ఒక రోజు కానీ మనము సెలవు దినాల్లో ఎక్కువసేపు సాధన చేసుకోవచ్చును అయితే భోజ్ చేసిన తర్వాత మూడు గంటలు గ్యాప్ ఇవ్వవలను ద్రవాహారం లాంటి తీసుకుంటే ఒక గంట గ్యాప్ ఇస్తే సరిపోతుంది సాధనకు సాధనకు అయితే మనము సాధన చేసిన తర్వాత అరగంట తర్వాత మాత్రమే భోజనం చేయవలను నెలకు ఒకసారి అయినా రోజంతా అఖండమైన సాధన చేసుకునవచ్చును క్రియ చేసిన తర్వాత ధ్యానం చేసుకోవచ్చును అఖండ ధ్యానం చేసుకునవచ్చును ఆ రోజు మౌనం ఉండవలను ఏదో చిట్టిల మీద రాయరాదు ఒకరోజు ముందే అన్ని పనులు ముగించుకొని ఆ రోజు మౌనం పెట్టుకొని నిరంతరం రోజంతా రోజంతా ద్రవాహారం లాంటివి తీసుకొని సాధన చేసుకునవచ్చును జ్యూసులు కానీ పాలు కానీ అలాగే జావ కానీ ఇటువంటివి తీసుకునవచ్చును ఆహారం తీసుకున్న మామూలుగా మామూలుగా ఒక పూట భోజనం చేసి తీసుకునవచ్చును అయితే ఈ విధంగా మనము మితాహారం చాలా శ్రేష్టము యోగులకు ఉపవాసాలు చెప్పబడలేదు యోగులకు ఎందుకంటే వీళ్ళు మితాహారం తీసుకుంటారు కాబట్టి ఉపవాసాలతో పని లేదు ఒకవేళ ఉపవాసం ఉండవలసి వచ్చినా కానీ మనం మూడు మూడు పూటలు భోజనం ఇచ్చి సడన్గా ఆహారం మనం నిలిపివేసినట్టయితే చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వస్తాయి ఆ రోజు బాగా జ్యూస్ తీసుకోవడము పాలు తీసుకోవడము లేకపోతే కొబ్బరి నీళ్ళు తీసుకోవడము అలాగే మనము నిమ్మరసం తీసుకోవడం లేదంటే ఒట్టి నీళ్ళు అయినా తీసుకోవాలి కేవలం నీళ్ళు అయినా బాగా వాటర్ తీసుకోవాలి శరీరంలో హీట్ రాదు అందుకనే చక్కగా మనము నెలకు ఒకసారి అయినా అఖండ మౌన ధ్యానం చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమము అయితే అఖండ ధ్యానంలో ఒక దివ్య శక్తి సంప్రాప్తం అవుతుంది రోజువారు చేసే దాంట్లో కొంత అవుతుంది కానీ అఖండ ధ్యానంలో ఇంకా ఎక్కువ దివ్య శక్తి సంప్రాప్తం అవుతుంది రుచులు అంత వైరాగ్యం కలిగి ఉండాలి ఇవన్నీ అశాశ్వతమైన వాటి కోసం ప్రాకలాడరాదు మనము నిరంతరము శరణాగతి ఉండాలి వైరాగ్యం ఉండాలి భగవంతునికి సమర్పించుకొని మనల్ని మనము నిరంతరము సాధన చేసుకుంటే తప్పకుండా మనం తరిస్తాము ఇదంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరు తరించాలని ఉద్దేశంతో ఒక రూపాయి ఖర్చు లేదు ఆడంబరం లేదు ఎక్కడ పరిగెత్తవలసిన అవసరం లేదు ఉన్న దగ్గరనే ఇంట్లోనే కూర్చొని మన ఇంట్లోనే ఉద్యోగ వ్యవసాయ వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ పట్టణ జీవితం గడుపుకుంటూ సంసార జీవితం గడుపుకుంటూ అన్నిట్లలో ఉండి కూడా మీరు ఈ సాధన చేసుకునవచ్చును అందరూ తరించాలనే ఉద్దేశంతో మీకు మా ఆశ్రమంలో ప్రతి పౌర్ణానికి క్రియాయోగ ధ్యాన శిక్షణలు ఇస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా పౌర్ణమి రోజుల్లోనే రాండి మిగతా రోజుల్లో మేము సాధనలో తపస్సులో ఉంటాం కనుక మిగతా రోజుల్లో శిక్షణలు ఉండవు పౌర్ణమి రోజు వస్తే మాత్రమే శిక్షణలు ఉంటాయి పౌర్ణమి రోజు రాండి అంత భోజన వసతి ఉండడానికి క్లాసులకు అన్ని వసతులు ఉంటాయి పౌర్ణమి రోజు ఫోర్ టు సెవెన్ క్లాసు రెండవ రోజు పౌర్ణమి వెళ్ళిన రెండవ రోజు తెల్లవారుజామున ఫోర్ టు సెవెన్ క్లాస్ ఉంటుంది రెండు క్లాసులు చేయండి మీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా కానీ అన్ని క్లాసులు అడగండి అన్ని డౌట్లు క్లియర్ చేస్తాము మేము రాసిన పుస్తకాలు కూడా ఒక నాలుగు పుస్తకాలు ఐదు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఐదు పుస్తకాలు ఉన్నాయి అవి తీసుకొని చదువుకుంటే కూడా డౌట్లు క్లియర్ అవుతాయి ఈ యొక్క ఒకప్పుడు రహస్యంగా ఉండేది ఈ క్రియాయోగము మేము చిన్నప్పుడు సంధి ఆరో ఏట నుంచి ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ ఇంకా ఎన్నో సందేహాలు ఉంటే హిమాలయాలు వెళ్ళి క్రియాయోగం నేర్చుకొని ఎందరో గురువులని కలిసి ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఎంతో ఇది చేస్తూ ఆకులు పూలు లేకపోతే నవధాన్యాలు నానబెట్టు రా ఫుడ్ మాత్రమే తీసుకొని పచ్చాహారమే తీసుకుంటూ మేము జీవిస్తున్నాము ఇవి తీసుకుంటూ మేము ఎంతో హిమాలయంలో సాధన తపస్సు చేసినాము మా ఆశ్రమంలో కూడా మేము ఎంతో తపస్సు చేసినాము అనుభవంతో మేము ఇది చెప్తున్నాము ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఇది ఋషుల విద్య ఋషుల మార్గాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడే మనం దుఃఖాల పాలవుతున్నాము ఆరోగ్యం సరి లేదు మనశ్శాంతి లేదు ఇంకా ముక్తి అక్కడిది అందుకనే ఋషుల మార్గాన్ని మనం అనుసరించినట్టయితే చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాము చక్కటి మనశ్శాంతిని పొందుతాము మూడో లాభం ముక్తి పొందుతాము మూడు లాభాలు ఉంటాయి అందుకని ఇది శాస్త్ర ప్రకారం జీవిస్తే మనకు ఇన్ని లాభాలు పొందుతాము మన ఇది సాధన మన ఆరోగ్యం కోసం మనం చేయాలి మన మనశ్శాంతి కోసం మనం చేయాలి మన మోక్షం కోసం మనం చేయాలి ఎవరి కోసం మనం చేయవలసిన అవసరం లేదు ఎవరు ఆఖరికి వాళ్ళే అన్నం తినాలి ఎవరు రోగానికి వాళ్ళే ఔషధం తినాలి ఎవరు మోక్షానికి వాళ్ళే సాధన చేయాలి ఉద్దరే ఆత్మనాత్మ ఆత్మానం ఎవరు ఆత్మని వాళ్ళే ఉద్ధరించుకున్న వాళ్ళను అందుకనే పౌర్ణమి రోజుల్లో వచ్చి శిక్షణ తీసుకోండి ఒక రూపాయి ఖర్చు లేదు ఒక రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఆరోగ్యం ఆత్మజ్ఞానం పొందవచ్చును అయితే ఈ యొక్క క్రియాయోగ మెడిటేషన్ ఛానల్ కేఎంసి ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ఈ ఇది ఎంతో మందికి అందుతుంది ఇది ఎంతో మందికి మనం అందించిన వాళ్ళం అవుతాము అందుకనే ఈ యొక్క మీ అందరూ తరించాలనే ఉద్దేశంతో విశాలమైన హృదయంతో అందరికీ ఉచిత శిక్షణలు అందించడము దేశ విదేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి కూడా వచ్చి నేర్చుకుంటుంటారు మన తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడెక్కడో హిందీలో ఇంగ్లీషులో అర్థం కాక అవస్థ పడతారని చాలా కాలం
ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టడము గతంలోనే ఐదారు ఏళ్ళ కిందనే మనకు ప్రశ్న జవాబులు అనే పుస్తకంలో రాసి అన్ని సందేహాలు తొలగిస్తూ అందరికీ సేవ చేసుకునే భాగ భాగ్యం కలిగించిన హిమాలయ యోగులకి అలాగే మా గురువులకి అలాగే ఆ పరమాత్మకి మేము ధన్యవాదం తెలియజేసుకుంటున్నాము ఈ దక్ష దక్షిణ భారతంలో ఈ యోగము తక్కువ ఉంది తెలుగు వాళ్ళు అవస్థపడుతున్నారు హిందీలో ఇంగ్లీష్లో అర్థం కాక అవస్థపడుతున్నారు ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళి ఇబ్బంది పడుతున్నారని మా గురువులు హిమాలయం నుంచి మమ్మల్ని పంపిస్తే ఇక్కడికి వచ్చినాము ఇది హైదరాబాద్కు నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో నాగర్కర్నూలు జిల్లా గోవిందాయపల్లి గ్రామములో మా ఆశ్రమము ఈ శ్రీ క్రియాయోగ ధ్యాన తపోవన సేవాశ్రమ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉంటుంది ఈ యొక్క మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఈ యొక్క మా ఛానల్ ద్వారా క్రియాయోగ మెడిటేషన్ ఛానల్ ద్వారా కేఎంసీ ద్వారా మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్న జవాబులు కానీ క్రియాయోగం పైన ఎంతో సమాచారాన్ని మీరు మీరు చూడడమే కాకుండా మీ మిత్రులు బంధువులు పరివారము అందరికి ప్రపంచానికి అందరికీ దీన్ని షేర్ చేసి దీన్ని ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీరు అంతా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మా ఆశ్రమ ఆఫీస్ నెంబర్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ వన్ నైన్కు మీరు కాల్ చేసి వచ్చి ఆశ్రమంలో మీరు క్రియాయోగ శిక్షణ ప్రతి పౌర్ణములో తీసుకొనవచ్చును ఇక ఓం 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 ఓం